在幸运虫鸣的魂魄，叫醒了恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山来。想逃也逃不开，命运在主宰，执着的心也不会更改。那关桑田，那关沧海，天青春小小。我说妹子，我知道我这个人风流倜傥、潇洒了些许，让你心生仰慕。但是你也没必要光天化日之下，你也注意点形象，别在大哥身上乱碰乱摸的。谁乱摸你了？那是想喝酒，想喝酒，等酒酿好以后，大哥请你喝就是了，用得着偷吗？您那么爱喝酒，酒有什么好喝的？对酒当歌，人生几何？跟你说了，你也不懂。走，我带你去个地方。我听华商姐姐说，你很会变戏法。嗨，不过是些变戏法的瞎。已经离开十几年了吗？或许容貌上已经有改变了，也不一定啊。大哥离开的时候，我年纪还小，不过再见到他，我真的很想跟他说
，我已经长大了。他教给我的法术，我也都学会了。只可惜，是我自己不争气，把他留给我唯一的熟练也弄坏了。这样一来，我连他的信息也感知不了。大哥，哎哎哎哎，冷静冷静，晴雪妹子，你可千万别误会，我我就是看你太难过了，我安慰你一下，我我没有兄弟姐妹，但是我挺羡慕你们兄妹感情的。你既然叫我一声大哥，那我就答应你，来日我闯荡江湖的时候，一定帮你找到你大哥的下落，怎么样？姑苏自小就失去了幼时的记忆，对未来也是充满了疑惑，所以劳烦锦娘为她推算一下，看看她未来的吉凶如何。嗯。昨日与百里少侠初见，就察觉少侠身上与众不同，普通人占卜即可，而少侠则需推命，甚至会用到开天眼秘术。此秘术不仅复杂，还有一定危险性，他人不能在旁干扰。什么开不开天眼的，这么神奇啊？是不是开了天眼，苏苏就可以知道小时候的事情了？嗯，那是不是屠苏哥哥他就能想起我来了？这要等到施法术时才能知道。你们三个，都不要进去了。屠苏，你与锦娘进内室去推算吧，我们在外面等着你。百里少侠，在我施法术前，请你先闭上眼睛。待我开天眼时，请你千万不要睁开眼睛，否则不仅会影响效果，还恐危及你我性命。实不相瞒，这位公子乃死局逢生之相，空亡而返，天虚入命，六亲缘薄，可谓凶煞非常。死局逢生，那按字面上的意思来说，是否极泰来，那应该是好事啊。差之毫厘，谬之千里，天时循环，万物枯荣有序，有逆天者，必为妖孽。你是说屠苏哥哥是妖怪？此等逆天命数，又有几人能承受得起？不是大吉，反是大凶。有什么办法可以改变吗？命运不同，命有天地，运可扭转。但改命之说，又岂是凡人之力所能及？百里公子，莫怪锦娘直言。你命虽大凶，但运却多有变数成谜。异怪之相，乃锦娘平生警戒，故不敢相瞒。你也说了。命由天定，日后如何，与今日所言无甚关系。公子胸襟果然令人钦佩，锦娘，倒宁愿是自己看错了。那或许真是锦娘姐姐看错了，要不要重新算一算？偶开天眼，窥伺天机
，竟未料是如此不祥之相。七七四十九日之内，是再不敢妄动捕树。苏苏，你不要多想，不会有事的。我没事，有老几娘。给我站住！你这厮天天在我店里喝酒吃肉，顿顿赊账。你你这样下去，我如何做生意啊？粗鲁，粗鲁啊！别那么激动，有话好好说。有事儿你赶紧去做啊！先让我进去把酒喝。哎，你给我站住！今天你要不把这账给我清了，我拉你去见官。哎，别别别别别，别去走啊！酒钱，走！哎哎，屠苏兄弟，你跟我走。你看，老板，这些银两够吗？当然够，算你走运。哼，恩人呐、啊，恩人，你又救了我一回。屠苏兄弟，我欠你两个人情，我一定要请你喝酒。不必客气。哎，对对对对，你不用跟我客气。今天要不是你啊，我还不知道什么时候才能脱身呢。真是太谢谢你了。走，我请你喝酒去。啊，呃，不过。还是我来吧。啊，那怎么好意思呢？你这般闷头喝酒，再好的酒也没了味道。烦心事不妨敞开道明，跟哥哥我说说。嗯，看兄弟也不像是个拿不起放不下的人，想必是真的遇到什么不开心的事了吧？无趣，无趣啊！啊，你看看你这个人，简直是闷到家了，连喝酒都这么无聊。不过。还好你遇到哥哥我，我教你如何才能一醉解千愁。如何才能解千愁？想学？<笑>简单，就是喝酒的时候什么都别想啊，<笑>就如脑中放张白纸，有酒洒上去，那才算真是痛快淋漓的喝酒。来，什么都别想。灌上一大口，试试看。来，喝一大口。哎，多喝点儿，喝一大口。哎，如何
，感觉可是不同。果然有戏不同。哈哈哈哈哈！今朝有酒今朝醉，人生苦短须尽欢。想解千愁，就要把那些前尘旧事通通忘掉，才能活得舒心自在啊！正是因为记不清许多前尘旧事。才会更困惑，无法释怀叔叔，叔叔，你怎么出来了？你没事吧？是不是煞气又发作了？我没事，只是做了个噩梦，不用担心。我担心你，我担心锦娘给你拼命以后，你会乱想，然后你的煞气会感应到你心中的怨念，所以我就在这守着。清雪，谢谢你。苏苏，其实锦娘算命那些东西，你真的不用太在意的，不一定准的。记得婆婆以前跟我说过，人一定要有自己的信念，不要受其他东西的影响。还有少公不是也说过吗？不要屈服命运。我没事，不用担心。我知道苏苏会没事的，我带你去一个地方吧。好看吗？这里叫苏苏谷。这样胡说。好吧，我就是希望你能开心一点。这里呢，叫桃花。此处并没有桃花。是啊，因为还没有长出来。但是这里灵气很强的，很快就可以开满桃花了。婆婆一直说她想看一眼桃花呢，可惜我没有机会带回去给她看。你和幽都的婆婆很亲。嗯，我出生不过百日，爹娘就去世了，所以，我跟大哥都是婆婆带大的。但是大哥他是巫贤，经常不在家。小的时候呢，一直都是婆婆在给我讲故事，她经常会给我讲七把凶剑的故事。是什么？传说在很久以前，有一个部族叫做龙渊。他们为了反抗天上的神，自己来统治大地，就造了七把非常厉害的凶剑。七把凶剑。嗯。于是天神伏羲震怒，想要处罚龙渊一族。但是女娲娘娘不忍心，所以就把这七把凶剑封印在大地的各处。这样天神伏羲就没有办法杀光龙渊一族了。焚祭就是凶剑之一。痕迹，就是力量最大的那把凶剑。师尊曾经跟我说过，此剑乃上古邪物。原来如此。苏苏，痕迹煞气与你无关，你不要被锦娘的话所影响。我也不想受影响。可是这十多年了，天地无涯，人生渺渺，规则常理，只是世俗约定。若有不同，便是异类，即可悲。
又可笑。苏苏，你的心事实在是太重了，要多笑一笑。嗯。苏苏，你看，这里的星空好美啊，好像我们幽都的忘川天河。你还记得吗？小时候我一直特别羡慕大哥，因为他总是可以看到这边很多幽都没有的东西，比如这么美的星空，还有那些粉红色的小花。直到后来，我也亲眼看到了这些东西，我才明白，大哥为什么会那样说。他总是说这些东西都很漂亮，很漂亮。就算以后看不到了，回想起来，也会觉得很开心吧。星空四季，亘古不变。若想看，离开家便是。可是大哥也跟我说，天上的星星就好像人的命运，有一些星星永远都不会接近，但有的星星。接近了以后，反而会离得越来越远。就好像我们也是，从不认识到成为朋友，谁知道会不会分开呢？所以不如趁大家在一起的时候，多看对方几眼，也许以后就看不到了。多想无益。说的也是，毕竟还是没有发生的事情。我想那么多干什么？思思，你看，是流星，好漂亮！我第一次看到流星。虽然只有那么短暂的一瞬间，却也留下了如此好看的光景。你说的对，想那么多也没有用，珍惜眼前才对。你在做什么？我刚刚在许愿啊。大哥跟我说。如果看到流星，要赶快许愿，很灵的。你许的什么愿？是个秘密。希望能和苏苏永远在一起。怎么来了？还不是怕你醉死在这儿？那你欠我的，我找谁来还呀？我这酒量。不过还是华商姑娘最关心我。你眼里只有朋友、兄弟，何时有过我？我怎么能心里没你啊？你看花满楼那么多姑娘，我何曾瞧过她们半眼？你再看这儿，哎，看见了什么？还不都是我那貌美如花、娇艳动人的华商姑娘？那是你眼里只有酒，也就是我才会收留你这个醉鬼。你是谁呀、啊？你是八面玲珑、慧眼独具的花满楼当家的，就连锦娘这种世外高人都能让她到花满楼。嗯，怎么突然就提起她了？还说你没有瞧别的女人扮演？不是，其实我就是好奇。你说你一个女子，年纪轻轻又精通卜算。还会开天眼的秘术，少公曾经与他相识，怎么会认不出来呢？你是不是怕他来历不明，对少公别有居心？我想不会的，我见过他看少公的眼神，满眼的情意。
他一定是非常喜欢少公。你呀，就是杞人忧天，人家少公都不担心，你在这操什么心？也是，少公他绝顶聪明，谁能骗得了他？想必是我多心了。该上心的不上心，枉我一大清早的过来找你，问的都是别人的事。我错了还不行吗？这就陪华商姑娘去酒房学酿酒如何？你是想去蹭酒吧？哎呀，等以后我改行开了酒房，就把你泡在那酒缸里。看你还往哪儿跑！哎呦呦呦呦！对对对对对对，这样到时候我就不走了啊！白天对你是鞍前马后，为你马首是瞻；晚上就泡在酒缸中，大梦一场。得了，到时候你又不知道跑哪儿去了，鬼才信你的话。这么早，他们肯定没有起来。我应该找锦娘算算我跟香菱的姻缘。我跟香菱的姻缘，那可是三生注定的。我二姐再反对也没用。哼！你说为什么每次我都是碰上这种看似温柔，实则就是个凶悍猛人的女人啊？你看那个锦娘，表面上看起来那么温柔，其实骂起人来凶得很。啊，可是我还是想找她帮我算一下。哎，你是没有听到我跟你说的话吗？我都说了，锦娘那个人很奇怪。你看那个屠苏算的，要不就是信口雌黄，要不就是危言耸听，你怎么还敢找她算？我管她是好是坏啊，只要她能算出我亲娘在哪儿就行了。也是。如果你真想去的话，那我就陪着你，免得他欺负你。谁要你陪啊？人家要算我和屠苏哥哥的姻缘呢。你怎么天天你家屠苏你家屠苏的呀？你没有看到那个屠苏天天跟晴雪在一起，根本没有时间理你啊？你怎么还不死心？我天天缠着你，难道你都无动于衷啊？我到底哪里不如屠苏了？哪里不如了？哪里不如了？你还好意思问呢？你有他的剑法好吗？你有他的本事大吗？你的法术有他高吗？真是不知道东南西北。哇，这么大的地方，怎么找啊？你们都给我把眼睛瞪大了，看到那个妖怪就赶紧告诉我。好，好。天天雍城的人。哦。哎，各位，你们是不是天雍城的人啊？你怎么知道？看来这位小兄弟认识我们天雍城的人。我当然认识了，而且还不止一个。我认识你们天雍城的大师兄，还有屠苏。屠苏，嗯，那真是太巧了。我们奉掌教真人之命下山，正找屠苏师弟呢。不知道小兄弟知不知道他在哪里？我我认识他，当然知道他在哪里了。那就劳烦小兄弟带个路吧。好。
思思，我们去种桃花吧，这样桃花果就有桃花了。不去。你不陪我去幽都也就算了，现在连苏苏谷也不陪我去，我还从来没有见过桃花呢，也不知道以后有没有机会见到。我跟你去。我就知道苏苏最好了。师兄，他们就在里面。师兄，这里还不错吧？屠苏呢？把屠苏给我找出来！师兄，你先别急，你先坐在这里。哎，你们也坐呀。师兄，我虽然还没入天庸城的门下，不过我每天勤学苦练，一点都不敢怠慢。就是那个屠苏，他一点都不想教我，都是靠我自己摸索出来的。不过林月大师兄呢，他说资质不错，等我入了天庸城门下了呢，一定会进步的，非常快。赶紧把屠苏给我找出来！哦。哎，这不是……你又闯祸了！屠苏呢？屠苏人呢？快把屠苏找出来！这什么呀？岂有此理！哎呀，这这这怎么泼你身上了，兄弟？你可千万不能怪我，要怪你怪他。哎呀，你这味儿太臭了。这位小哥，真是不好意思啊，都怪这酒鬼，没钱来什么花满楼啊你。这粪水本来是要泼他的，谁知道都泼到您身上了，有对,对不住啊。我告诉你。你今天可别耽误小爷我正事。哎，小爷，你们穿这身衣服恐怕不合适进去，别把我们这儿的姑娘吓着。那好，我问你，你们这儿有没有一个叫百里屠苏的？哟，小爷您弄错了吧？哪有花娘叫这个名字的？那哪还有客人敢来呀？少废话，他背着一把剑，表情冷冷的，有没有见过？有啊。你们这里不是人人都背着一把剑吗？小爷，您听我一句劝，回去啊，把衣服换了，把剑放下，再过来，我找几位好姑娘陪你们。哎呀，简直是臭气熏天呐！这花满楼的花呀，都快谢了。哎，二师兄，确实挺……你闭嘴！行这么大的礼吧，走了。哎，多亏两位帮忙了，客气，客气啊，都是兄弟，以后啊，请我喝酒就行了啊，就知道喝酒。原来是少公的主意啊！好险好险，这次要是碰上的话，苏苏就得回天庸城了。剑灵墩已经找上门来，就不会这么轻易的放弃。嗯，看来此处不宜久留，我现在就去找锦娘，让她赶紧卜算一下玉衡的下落。嗯，怎么样了？非是锦娘不想帮忙，只因上次为百里公子卜算，也是凶煞非常，所以。再不敢妄自窥探天机。这玉衡又无关命数，难道也卜算不出吗？玉衡是上古灵物，并非可以轻易卜算。公子就不能再多等些日子吗？锦娘自从离开青玉潭，就再未曾想过有机会与公子见面。此次难得在花满楼重逢。锦娘，我与屠苏都不能再此久留。如果可以的话。就这一两日吧。公子一定要这么着急吗？劳烦锦娘了。那倘若是这两日，补不出玉衡的下落呢？如果连你都推算不出的话，那我也只好离开江都，去他处寻求了。
，不算，需天时地利人和。再过几日便是吉日，待我身体稍恢复些，一定尽快为公子补色。又怪我，又怪我，又怪我！每次都是被你害的。上次差点拿玉衡害死苏苏，这次又招来天庸弟子，就不应该带你一起。我怎么知道屠苏跟那个二师兄有仇啊？你们为什么不早点告诉我？早点说不就没事了？什么事都瞒着我，现在又来怪我。我们刚刚到了江都，他们就追来了。你看他那个样子，像是好人吗？苏苏要是被带回天庸城的话，我绝对不会饶过你的。就是，都怪你。我可不想让屠苏哥哥被抓走。哎呀，别吵了！烦死了！我亡羊补牢总可以了吧？我拦住他们总可以了吧？就你那点法术，能拦住谁啊？我会法术，我可以帮屠苏哥哥拦住他们。哎呀，可是他，他们发现我的身份，我会不会被收走啊？不行，我要保护你，我来想想办法。你能有什么办法呀、啊？我有一个行走江湖的法宝。你出过秦川吗？走过哪儿的江湖啊？没有出过秦川，但是不代表没有做好准备吧？我从书上听说呢，那可是打遍天下无敌手的超级神药，叫含笑半步癫。那是什么东西啊？谢药。我以为是什么呢？怎么了？这才是我的第一步，不管是第几步，反正你一定要帮我搞定。哦。倒了八辈子霉了。怎么还不点菜啊？住在这里啊？你怎么会在这里啊？你不是跟屠苏住在花满楼吗？我一个读书人，我怎么可能会住在那种风花雪月的地方？我也住这里啊？不对吧？你们两个应该是一路的。那屠苏他现在也住在这里，他不住这里啊？再说了，谁跟他是一路的呀？他这个人一天到晚板着一张脸，搞得跟谁欠了他多少钱一样。我到了江都之后呢，我就立马跟他分道扬镳了。哦，哎，那小兄弟，啊，那你知不知道屠苏现在住在哪里啊？哎，你就别提了，我也正想找他呢。他还欠了我几十两银子，到现在还没还我呢。不如，你们是一起的，你就替他先还了我吧。别别别别别别别。哎呀，小兄弟真会开玩笑啊！我告诉你啊，俗话说得好，冤有头，债有主。这谁欠你的银子呢？你就应该找谁去还呢、啊。哎，对了，这师兄弟们都知道，这屠苏在门派里面就是个害人精。对对对对对对。没想到他出了天庸城，还丢我们的脸。就是，真是。要这么说也是，你们天庸城的人，都是仗义之辈。像师兄你这么威武不凡、英雄气概，你一定会帮我讨回公道的，对不对？放心，小兄弟，只要我们抓到这个师门败类，肯定把钱给你要回来啊！谢师兄，谢师兄啊！师兄，你们这些人还没吃饭呢吧？那我们就坐下来一起吃吧！啊，快来！哎，你放心，我请客。你有没有什么特别想吃的？呃，看师弟们的吧。<笑>好好好，小二，把最好的酒和饭菜都端上来。哎，好嘞。哎，来来来，小兄弟，来，来，我回来了。怎么样，药下好了？保证万无一失。到时候我们瓦解了他们的战斗力，然后再一步步对付他们。我觉得我真是个天才。呆瓜，用不着一步一步，我在仙药里面加了我的独门秘方。拉他个十天半个月的，看他们怎么抓屠苏哥哥。我还加了一点法术啊！你们什么时候干的？不会被发现吧？放心吧，现在那些药已经被我们改善成无色无味、无声无息的。我看这回够他们好好享用了。可是我的药已经够厉害了，你们还加了料，这不会害死人吧？不会啊
。反正以前在天荣城的时候，那个林端总是欺负苏苏，正好借机整治他一下。就是，谁敢欺负屠苏哥哥，今天就让他一泻千里。哎，枉我一直这么崇拜天荣城那些修仙的弟子，没想到他们一个个这么笨，这么好对付。这才发现，原来我才是最聪明的。你们好了没有啊？快点啊！这会，臭小子，我先来的。二师兄，你好了没？二师兄。哎呀，有点不错。裤子还没脱，我都别叫了。你不会掉茅坑里了吧？师兄弟们都这样了，我们可没法救你啊！哎呦，哎呦，你快出来呀、啊，二师兄！让我进去，我忍不住了。哎呀！哎呦！哎呦！哎呦！我还要去！你你快一点，我又要出来了。吃坏东西了，那我怎么没事啊？你怎么没事？我也不知道。你放开我！你不是说今天你去帮我抓屠苏，帮我讨债的吗？明天再说，明天再说，我不行。明天再说，你答应我的今天不行，你今天就得去。李川师兄，我憋不住了，我哎,哎，你不是答应过我的吗？哈哈，我简直就是这世间绝无仅有的天才啊！这第一步计划成功了，完全归功于我临危不乱，心狠手辣。好，好，都是你的功劳。咱们现在赶快想想怎么把他们赶出客栈吧。我想，不如这样吧，我们就来一个借刀杀人。杀人？你要杀人呐？香菱，你不要误会，我不借刀，也不杀人的。那我们借一下他们的钱袋，总可以吧